Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the channel. Today uh, is the lesson number 5 part 2 and we will learn about the formal letter writing. We have already learned about different types of letter and one of them was uh, formal letter. And what is formal letter? Just we review it. Uh, these letters follow certain pattern and formality they are strictly kept professional in nature and directly address the issue concerned and type of business any type of business letter or letter to the authorities falls within the given category तो वो सारे लेटर्स जो हम मुख्तलिफ ऑफिसेस में मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ को या ऑफिसर्स को लिखते हैं समटाइम्स वी राइट द लेटर्स टू द एडिटर्स ऑफ द न्यूज़पेपर दीज लेटर्स आर कॉल्ड द फॉर्मल लेटर्स और हमें इसमें ख्याल रखना होता है कि हमने फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है इन लैंग्वेज और कंट्रेक्शनस का इस्तेमाल नहीं करना वी हैव ऑल्सो लर्नड letter writing tips in the last lesson we just review it first of all we have to find that what type of letter we are going to write secondly open and close sentences thirdly the main intent of the letter apne focus kis cheez pe karna hai jo aapka subject hai and be care of, uh, careful about the language you have to use formal language in the formal letters length of the letter it also depends on the subject or topic we have also uh, gone through this uh, pattern of the letter in the previous lesson to ye formal letter ka pattern hai jisme hum right side pe sender ka address likhte hain uske niche date mention karte hain left side pe chale jaye to fir hum yahan pe inside address ya recipient address likhte hain उसके बाद ग्रीटिंग्स या सेल्यूटेशन है फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर है जो मुख्तलिफ पैराग्राफ पे मुश्तमिल होती है और लास्ट में क्लोजिंग सेल्यूटेशन नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द राइटर या जो भी खत लिख रहा है वो अपना सिग्नेचर करेगा लास्ट में ना वी कम टू द राइटिंग फॉर्मल लेटर सो For writing the um, formal letter, we have to follow some rules. What is the first rule? First is the for writing the address. The address of sender is written on the top right side of the letter. हम जो अपना address है जो sender है वो अपना address हमेशा formal letter में top right side पर लिख सकता है This does not include the name of the sender, his contact number or email address. हम इस address के अंदर नाम भी नहीं लिखेंगे हम अपना contact number और email address यहाँ पर नहीं लिखते बल्कि अपना postal address यहाँ पर लिखा जाता है जिसमें आप house number या office number है area है street लिख सकते हैं city लिख सकते हैं Secondly, details of the recipient is on the left side of the letter. जिसको आप खत लिख रहे हैं जो रिसीव करेगा लेटर उसका जो एड्रेस है वो आप लेफ्ट साइड पर लिखेंगे बट बिलो द सेंटर एड्रेस लेकिन सेंडर एड्रेस के से बिलो होना चाहिए बिल्कुल उसके नीचे ना हो या उसके इक्वल में आपने नहीं लिखना द रेसिपेंट्स नेम एंड एड्रेस आर रिटन बिलो द सेंटर एड्रेस जो रेसिपेंट नेम है उसको रेसिपेंट एड्रेस के नीचे मैंशन करना On the left side of the letter, if the uh, name of the recipient is unknown, then a title or designation is sufficient. अगर आपको ये नाम नहीं पता कि recipient कौन है उसका नाम क्या है he is unknown, तो फिर आपने सिर्फ उसका designation mention कर देना For example, अगर वो manager है assistant manager है deputy commissioner है editor है तो आप उसका designation mention कर सकते हैं If possible, a formal letter must always refer to a specific person. तो जो formal letters हैं वो specific person किसी एक 
अथॉरिटी ये एक शख्स के नाम पे आप लिख रहे होते हैं आप किसी डिपार्टमेंट के नाम पे डायरेक्ट नहीं लिख रहे होते आप उस डिपार्टमेंट में एक ख़ास डेजिग्नेटेड पर्सन को ख़त लिख रहे होते हैं मैनेजर को लिख रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर को लिख रहे हैं डिप्टी कमिश्नर को असिस्टेंट कमिश्नर को एडिटर को डायरेक्टर को असिस्टेंट डायरेक्टर को तो वो एक ही अथॉरिटी या एक ही पर्सन होगा जिसको आपने मैंशन करना ज़रूरी है मैंशनिंग द डेट द डेट ऑन विच द लेटर इज़ रिटन कैन आई दर बी रिटन ऑन द राइट ऑफ राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द लेटर एंड इज़ मोस्टली मैंशन अंडर द एड्रेस तो आपने डेट जो है वो राइट right साइड पे ही लिखनी है और एड्रेस के नीचे मैंशन करेंगे देर इज़ फ्लेक्सीबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मेट ऑफ द लेटर द फॉर्मिंग द फॉलोइंग फॉर्मेट्स आर एप्लीकेबल तो ये चार फॉर्मेट मैंने मेंशन किए हैं इस तरह आप लिख सकते हैं जैसे फर्स्ट फॉर्मेट है वन जनवरी 2020 यानी पहले आपने डे लिखा है फिर मंथ और फिर उसके बाद ईयर सेकंड में आपने मंथ पहले लिखा है फिर आपने डेट लिखी है कॉमो के बाद आपने ईयर लिखा है थर्ड में आपने डे फर्स्ट में लिखा है फिर उसके बाद मंथ लिखा है फिर आपने ईयर लिखा है ये जो लास्ट वन पैटर्न है आई सजेस्ट दैट यू शुड अवॉइड दिस पैटर्न उसकी वजह ये है आप इस पैटर्न में देख सकते हैं कि जो डेट और यानी डे और मंथ है बहुत हर फॉर एग्जांपल वन फर्स्ट जनवरी 2020 तो इसमें बाज़ात समटाइम्स इट इज़ डाउटफुल कि इसमें मंथ कौन सा है और डे कौन सा है तो इस पैटर्न को अवॉइड करना है हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो हम सबसे पहले डे फिर मंथ और फिर ईयर लिखते हैं लेकिन कुछ ऑफिस और कुछ इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड ऐसे हैं कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे मंथ पहले डेट बाद में और ईयर लास्ट में लिखा जाता तो इसलिए इस पैटर्न को कोशिश करें अवॉइड करें सेल्यूटेशंस या समटाइम्स वी आल्सो कॉल देम ग्रीटिंग्स द लेटर बिगिंस विद सेल्यूटेशंस दिस इज डिटर्मेंट बाय द फैक्ट दैट द नेम ऑफ द रेसिपेंट इज नोन टू यू आर नॉट तो सेल्यूटेशन या ग्रीटिंग्स लिखते हुए हमें आइडिया हो जाता है कि जो हाथ लिख रहा है आया उसको रेसिपिन का नाम का पता है या नहीं पता वो ऐसी सेल्यूटेशन यूज़ करता है जो नॉन पर्सनस के लिए डिफरेंट होंगी और अन नॉन के लिए डिफरेंट होंगी इफ़ द नेम इज़ नॉन आप इस चीज़ को क्लियर करते हैं इफ़ द नेम इज़ नॉन दैन द फॉर्मल लेटर बिगेंस विद द डियर मिस्टर जॉन्स डियर मिसिस जॉन्स आर डियर मिस सारा तो अगर तो आपको नाम पता है और टाइटल भी पता है उसका तो आप टाइटल भी मेंशन करेंगे लाइक लाइक मिस्टर इज़ द टाइटल मिसेस इज़ अ टाइटल एंड मिस इज़ अ टाइटल तो और नाम भी मेंशन कर देते हैं इन द सेल्यूटेशन हाउ एवर इफ द स्टेटस ऑफ वमेन इज अननोन अगर आपको नहीं पता कि कोई ख़ातून जो है वो मेरिड है या अनमेरिड है तो उस सिचुएशन में आप क्या यूज़ करेंगे आप मिसेज नहीं बल्कि एम एस यूज़ करेंगे मिस सारा नॉर एम आर नॉट एम आर एस एम आर एस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ द मिस्ट्रेस जो कि मेरिट लेडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है और जो मिस है एम एस वो मेरिड और अनमेर अनमेरिट बोथ वमेंस के लिए यूज़ किया जा सकता है इफ द पर्सन इज़ अ डॉक्टर then refer to the title of the person by saying dear dr jones to agar koi aapko designation ka pata hai aur doctor hai to aap dr likh sakte hain uske liye as a title agar koi engineer hai to aap eng r likh sakte hain on the other hand if the name of person is unknown right dear sir or dear madam or dear ma'am तो अगर आपको नाम नहीं पता तो आप टाइटल में लिख सकते हैं डियर सर या डियर मैडम उसके बाद सब्जेक्ट कैसे लिखना है यूजुअली द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मल लेटर इज रिटन बिलो द सेल्यूटेशन अमूमन ऐसे होता है कि सेल्यूटेशन के बाद लिखा जाता है और कुछ समटाइम्स आप लोग जो सेल्यूटेशन बाद में लिखते हैं और सब्जेक्ट पहले भी लिख सकते हैं इट्स ओके okay. इट मस्ट बी अंडरलाइंड एंड बोल्ड लेकिन ज़रूरी ये है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो अंडरलाइन भी किया कि जाए और उसको बोल्ड रखा जाए क्योंकि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग 
जब कोई लेटर को रीड करेगा तो वो आपका सब्जेक्ट देख के अंडरस्टैंड कर लेगा कि वट यू आर राइटिंग इन दिस लेटर द रीज़न फॉर राइटिंग दिस इज टू गिव द रेसिपियंट ऑफ द लेटर एन आइडिया अबाउट वट द लेटर इज गोइंग टू से सो दैट इट मे बी फॉरवर्ड फॉरवर्ड इट टू द कंसर्न डिपार्टमेंट और द पर्सन क्योंकि सब्जेक्ट देख के पता चल जाएगा कि आपने किस डिपार्टमेंट में किस डेजिग्नेशन को ये लेटर लिखा है तो उसी डेजिग्नेशन या उसी पर्सन को वो ख़त पहुँचा दिया जाएगा इफ़ द लेटर इज़ बींग रिटन एज अ रिप्लाई और रिस्पॉन्स टू प्रीवियस लेटर दैन द सब्जेक्ट मस्ट इंक्लूड द वर्ड रेफरेंस आर आर ई एफ आर रेफरेंस कम्प्लीट रेफरेंस भी लिख सकते हैं और आर ई एफ लिखेंगे ज़रूर और उसमें अमूमन ऐसे होता है कि अगर आप किसी को रिप्लाई करते हैं फॉर्मल लेटर तो रेफरेंस में आप वही सब्जेक्ट मैंशन करते हैं जो मैंशन जो आप जो लेटर आपने रिसीव किया था उसका जो सब्जेक्ट था रिप्लाई में वही सब्जेक्ट आप लिखते हैं और उस सब्जेक्ट के साथ आप रेफरेंस लिखते हैं या समटाइम्स रेफरेंस नंबर लिख दिया जाता है फॉर्मल लेटर कंटेंट क्या होगा द कंटेंट ऑफ लेटर मस्ट बी वेरी कंसाइज एंड क्लियर टू कीप द रीडर इंगेज आपने इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन नहीं डालनी उसको मुख्तसर रखना है और क्लियर रखना है अकॉर्डिंग टू यूर सब्जेक्ट फॉर दिस पर्पज द लेटर should be divided into clear cut and short paragraphs to retain the attention to aapne apne letter ko paragraphs mein divide karna hai aapke uh, basically there should be at least three paragraph first paragraph for the introduction second paragraph for the detail and third paragraph for the closing or end of the letter Ending of the letter, a formal letter usually concludes with a line saying, "Looking forward to your response." Uh, usually, ऐसा होता है कि हम अगर expect कर रहे हैं response होना चाहिए, मिलना चाहिए हमें response किसी authority की तरफ से, तो फिर हम at the end ये ज़रूर लिखते हैं कि "Looking forward to your response." This is not necessary to write. However, it is good to mention this if you are expecting a prompt response from the reader. This is followed by a term "yours sincerely" if the name of the person is known to you. ये बात बड़ी important है कि आपने "yours sincerely" salutation कब use करनी है if you know the name of the person. अगर आपको उस बंदे का जिसको आप खत लिख रहे हैं उसका नाम आता है और आप उसको identify करते हैं कर सकते हैं और आपकी उनके साथ लिटल बिट वी कैन से एक्वेंटेंस भी है जान पहचान भी है और आपको उनका नाम भी आता है तो फिर आप यूर सेंसियरली यूज़ करेंगे लेकिन अगर आपको नाम नहीं आता तो फिर क्या करेंगे इफ़ द नेम ऑफ द पर्सन इज़ अन नोन एंड यू बी कैन यूर लेटर विद डियर सर देन यू कैन कंक्लूड इट बाई सेंग यूर फैथफुली तो आपने उस लेटर को एंड करना है यूर्स फैथफुली के साथ यानी अगर आपको रेसिपिन का नाम याद है और आपने मेंशन किया लेटर में तो आप एंडिंग पे यूर्स सिंसियरली लिखेंगे लेकिन अगर आपको नाम नहीं पता तो फिर आप लेटर का एंड करते हुए एट द एंड ऑफ द लेटर यू विल राइट यूर्स फैथफुली ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोग केयर नहीं करते दिस इज़ फॉलोड बाई योर सिग्नेचर एंड प्रिंटेड नेम बिलो इट अब चूँकि ऑफिशियली जब भी लेटर लिखा जाएगा तो आप ऊपर नीचे आपका नाम होगा नाम से ऊपर आपका सिग्नेचर होगा हमेशा लेकिन चूंकि एग्जाम्स में आपने अगर लेटर लिखना है तो वहाँ सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट रूल इज रेलिवेंसी इन द कंसाइसेंस इट मे बी अ केस दैट द पर्सन होम द लेटर इज टू बी रिटर्न विल हैव अ नंबर ऑफ अदर लेटर्स टू रीड एट द सेम टाइम इफ यूर फॉर्मल लेटर इज टू लॉन्ग इस बात का ख्याल रखना है जी कि इफ़ अ लेटर इज़ टू लॉन्ग द रेसिपियन माइट नॉट रीड इट एंड इट विल एंड अप इन अ बिन अगर आपने एक्स्ट्रा डिटेल लिखी है और चूँकि बाजू का रीडर को बहुत सारे ख़त को पढ़ना होता है तो अगर आपका ख़त बहुत तवील है और इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है आ, हो सकता है कि उसको पढ़ा ही ना जाए हैंस द लेटर शुड बी शॉर्ट इनफ सो दैट द रीडर कैन रीड इट इन अ फ्यू सेकेंड्स आपने 
अपने लेटर को इतना शॉर्ट रखना है कि वो सेकंड्स में पढ़ा जा सके रादर दैन मिनट्स द राइटर मस्ट बी स्पेसिफिक इन हिज पर्पस फॉर राइटिंग एंड शुड स्टिक टू द पॉइंट देर इज़ नो नीड टू एड इेलीवेंट डिटेल्स एंड यूज ऑफ यूज ऑफ लॉन्ग वर्ड्स एंड फ्लावरी लैंग्वेज तो आपने कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही आप जो हार्ड वर्ड्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं ऐसी वोकेबरी यूज़ कर रहे हैं जिसके लिए उसको डिक्शनरी कंसल्ट करनी पड़ती है सो देट इज़ नॉट गुड लेटर द पर्पज़ ऑफ द लेटर इज़ टू कम्यूनिकेट योर मैसेज आर योर रिक्वेस्ट तो अगर आप अपनी रिक्वेस्ट को जितने सिंपल वर्ड्स में कम्यूनिकेट कर सकेंगे जितना आसानी के साथ कम्यूनिकेट कर सकेंगे उतना अच्छा एंड अवॉइड रेपूटेशन एज मच एज पॉसिबल तो अपने लेटर में कभी भी वर्ड्स को रिपीट ना करें बिकॉज रेपूटेशन क्रिएट्स द वी कैन से मेक्स द लेटर्स बोरिंग नेक्स्ट रूल इज ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक अ लेटर दैट इज फुल ऑफ मिस्टेक्स क्रिएट अ बैड इम्पैक्ट ऑन द रीडर एंड विल डिक्रीज द चांस ऑफ चांसेज ऑफ गेटिंग अ रिस्पॉन्स बैक तो अगर आपने ऐसा लेटर लिखा है जिसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं तो आपको हो सकता है कोई रिप्लाई ना मिले उसका देयर फॉर इट इज़ एडवाइज टू यूज टू यूज अ स्पेल चेकर इन योर कंप्यूटर तो आपके एम एस वर्ड में अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो वहाँ ग्रामर का ऑप्शन मौजूद होता है आप उसको ऑन कर लें तो जो ग्रामेटिकल एरर्स होंगे ये स्पेलिंग एरर्स होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे आप उनको करेक्ट कर सकते हैं इन अदर केसेस यूज अ गुड डिक्शनरी टू चेक स्पेलिंग्स अगर आपको स्पेलिंग्स पे डाउट है तो आप डिक्शनरी के इस्तेमाल करें आल्सो लुक फॉर एरर्स रिलेटेड टू ग्रामर तो ग्रामर एरर्स को भी चेक करें यू हैव टू रिव्यू यूर लेटर अगेन एंड अगेन यू कैन आस सम टू चेक इफ इट फॉर यू पंक्चुएशन एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स should be revised if required write the letter again in case of several mistakes agar aapke letter mein bahut sari mistakes hain to aap usko discard karke dobara se letter ko likhein next rule is accurate tone of the language this is also very important while writing a formal letter one should be careful about the tone of appropriate language for this purpose slang and colloquial informal लैंग्वेज शुड बी अवॉइडेड तो आपने कोलोकियल और इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना अपने फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना सिमिलरली कॉन्ट्रेक्शन एंड सब्जेक्ट लैंग्वेज सब्जेक्टिव लैंग्वेज फोकस ऑन द थाट एंड द बिलीव ऑफ द पर्सन शुड नॉट बी यूज आपने कॉन्ट्रेक्शन यानी शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज करनी लाइक like हम लिखते हैं ही इज नाट को ही इजेंट नहीं लिखेंगे और बहुत सारे ऐसे हम एब्रीविएशन समाइम यूज़ करते हैं जैसे ए एस ए पी एस सुन एज पॉसिबल तो आपने इस तरह के एब्रीविएशन या कॉन्ट्रेक्शन लेटर में नहीं लिखने सेकेंडली सब्जेक्टिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना सब्जेक्टिव लैंग्वेज क्या है वेन यू गिव योर ओन थाट्स एंड बिलीव इन अ लेटर तो अपनी थाट्स और अपने बिलीव्स को एक्सप्रेस नहीं करना बल्कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज यूज़ करनी है आपने आपने अपने टॉपिक के लिए फैक्ट्स और फिगर्स का इस्तेमाल करना द टोन शुड बी कर्टियस एंड रिस्पेक्टफुल देयर फोर अ फॉर्मर लेटर शुड बी रिटन वाइल फॉलोइंग सर्टन रूल्स एंड द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टोन एंड लैंग्वेज टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ गेटिंग अ रिस्पॉन्स फ्राम द रीडर तो आपने अपनी लैंग्वेज को कर्टियस रखना है और रिस्पेक्टफुल रखना है तब चांसेस बनेंगे आपके लेटर के रिस्पांस के अब हम देखते हैं ये आपके लिए मैंने एक पैटर्न डिज़ाइन किया है बल्कि एक एग्जांपल है इसको हम देख सकते हैं स्टार्ट लें तो राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि ये सेंडर्स एड्रेस है लाइक like, अगर मैं लिख रहा हूँ तो मेरा एड्रेस होगा हाउस नंबर टू स्ट्रीट नंबर फाइव जिनाहाबाद एक्टाबाद उसके बाद मे ट्वेंटी फाइव दिन कॉम आइन अब आप देख सकते हैं कि जब हम पहले लेटर देखते थे अपनी बुक्स में तो हर लाइन के बाद कॉमा मेंशन होता था लेकिन जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें एड्रेस में कहीं भी आपको कॉमा एट द एंड या फुल स्टॉप नज़र नहीं आएगा अब उसके बाद है रेसिपियंट एड्रेस वी आर राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर हम एक एडिटर को लेटर लिखेंगे तो उसका डेजिग्नेशन लिखा गया है द एडिटर डेली डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद देर इज़ नो कामा नो फुल स्टॉप उसके बाद सेल्यूटेशन है डियर सर 
और सेलिब्रेशन के बाद एक स्पेस देने के बाद सब्जेक्ट लिखा गया और सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया गया तो सब्जेक्ट है यूज ऑफ लाउड स्पीकर अच्छा उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी स्पेस है यहाँ पर भी स्पेस है एड्रेस के बाद फिर सेलिब्रेशन फिर स्पेस एक लाइन की स्पेस है फिर सेलिब्रेशन है फिर एक लाइन स्पेस है फिर सब्जेक्ट और फिर एक लाइन की स्पेस के बाद पैराग्राफ स्टार्ट होता है और इसमें तीन पैराग्राफ मेंशन है ये फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें देख सकते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन है इसमें लाइक आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट पार्ट वन एन राइटिंग टू यू टू हाई द फॉलोइंग सोशल इशू इन योर वेल रिप्यूटेड न्यूज़ पेपर इसमें इंट्रोडक्शन है अपने जो राइटर है अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा है और उसने फर्स्ट लाइन में बता दिया है कि वो किस इशू पे बात करने जा रहा है द यूज़ ऑफ अब उसमें डिटेल बताइए जी कि द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर इन आर पार्ट ऑफ एबटाबाद हैज़ बिकम नॉइस सेंस एंड ऑलमोस्ट एवरी नाइट सम वन आर अदर प्लेस म्यूजिक ऑन द लाउड स्पीकर इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीड आर स्लीप विद द लाउड स्पीकर ब्लैरिंग वेल इन टू द नाइट आई एम नॉट अपोज टू एनी बडी इन्जॉइंग म्यूजिक एट होम बट नो बडी हैज़ द राइट टू फोर्स इट ऑन अदर्स पर्टिकुलरली एट अ टाइम वन पीपल स्टडी आर गो टू बेट अब ये डिटेल ऑफ द लेटर हैं सेकेंड पैराग्राफ में जिसमें मैंशन किया है राइटर ने कि जिस एरिए में वो रहता है वहाँ पर एक तकलीफते किस्म का शोर है जो लोगों के लिए बायस है तकलीफ है डिस्टरबेंस का बायस बनता है ना तो लोग रात को सो सकते हैं और ना लोग आ, कोई रीडिंग करना चाहता है रात को स्टडी करना चाहता है तो शोर के बायस नहीं पढ़ सकता लोग लाउड स्पीकर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये सेकंड पैराग्राफ और उसमें डिटेल आ गई थर्ड पैराग्राफ जो कि क्लोजिंग है उसमें देखें क्या आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस इशू इन योर न्यूज़ and suggest that the district administration should impose restriction on the use of loud speakers in residential areas to ye closing uh, paragraph hai usme usne apna request kar di hai ki wo kya chahta hai uh, editor se ki usko uh, kya karna chahiye aur last jo hai to closing line hai looking forward to your quick response aur main ummeed karta hu ki aap bahut jaldi iska response denge और एट द एंड अब क्योंकि डियर सर लिखे आप देख सकते हैं यहाँ पे और सेल्यूटेशन में डियर सर है तो जो एंडिंग हो रही है वो यूर फेथफुली पे हो रहा है तो अगर यहाँ पे मेंशन होता फॉर एग्जांपल डियर मिस्टर अहमद नाम लिखा होता तो एंडिंग में हम लिखते हैं यूर्स सिंसियरली तो ये एक फॉर्मल लेटर का पैटर्न है जिसको अपना फॉलो करना है Now we go to the review of the lesson. Today we have learned about the formal letter that uh, these letters follow a certain pattern uh, and formality. Or usme ham directly address karte hain issue ko. Or usme formal language ka istemal kiya jata hai. Secondly, humne rules padhe hain ki ham uh, address kahan likhte hain. Right side pe ham uh, sender address, left side pe recipient address. Or uske baad date mention ki jati hai. Pe subject mention karte hain. सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया जाता है फिर सेल्यूटेशन होंगी ओपनिंग सेल्यूटेशन है उसके बाद फॉर्मल लेटर कंटेंट जिसमें हमने मेंशन करना है अकॉर्डिंग टू अर टॉपिक और फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है और उसके बाद एंडिंग ऑफ द लेटर एंडिंग ऑफ द लेटर में हमने सेल्यूटेशन कैसे यूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू द ओपनिंग सेल्यूटेशन आपने कौन सा टाइटल यूज़ किया था आपने नाम यूज़ किया हुआ है किसी रिसीवर का रेसिपेंट का तो फिर आप यूर सिंसियरली लिखेंगे अदरवाइज यू आर फेथफुली रेलिवेंसी एंड कंसाइसनेस आपका जो डिटेल है वो टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए इरेलीवेंट ना हो और इरेलीवेंट डिटेल भी ना हो शॉर्ट हो एंड कंसाइज होना चाहिए इसको ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक करें हमेशा एक्यूरेट टोन ऑफ द लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज जो है वो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द लेटर यूज़ करें और फाइनल सेल्यूटेशन आप मैंशन करेंगे लास्ट में नेक्स्ट लेसन विल बी अबाउट द इनफॉर्मल लेटर हम इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे इन और उसके रूल्स भी पढ़ेंगे और उसके एक एग्जाम्पल भी देखेंगे एट द एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव मी अ थम्स अप और अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं यू कैन सेंड मी एन ई मेल और यू कैन ऑल्सो सेंड मैसेज ऑन यूट्यूब थैंक यू वेरी मच